हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू वीना चैतन्य व्लाग्स इन आस्ट्रेलिया इधे साडे व्लाग् साडे वो फुल डे व्लाग्दा इवा मत ने फुड प्रिपेर अवी शेर सो मेक नचिदान व्लाग् सो तक चूडी अला प्लीज सब्सक्रैबी कीडियो कईट सब्सक्रैबन उ रेड कलर जस्ट द्ली चाल सब्सक्रैबा वीडियो अब वीडियो नोटिफिकेशन वादी सो इंक ब्ला हेलो फ्रेंड्स गुड मार्निंग वेलकम टू विना चैतन्य व्लाग्स इपड़े टाइम अर्ली मार फाइव अोजु मार व्लाग्दा निद्र लेने इट कुकू इट कैमरा पड़ी षूटे अंत इंट्रस्ट उवाले ना डेली मार्निंग वे फस्ट स्टार्ट इला फस्ट किचन टी पड़ा तरवाते ये वर्कना स्टार्ट ना के इंटर वाल नई पर्सेंट लेडीस अंदर इलाने कदा लगवगा टी का काफी का पड़ता कदा अला ने इक ब्रेक्फास्ट की एग् बाॉल्ना इकडे ना टी आई इंकोचे हस्ब कि सो चूसर कंत चिखा उदा को नील का उठाई टी का काफी का नैक्स्ट वे इंक तन की ब्रेक्फास्ट पटे नार्मल रोज दोश इडली उपमा एदा आस्ट्रेलिया उड़ उ फुड अंत तीन अला हस्ब की कौड़ी पास्ता नूडल असल के इंडिया ब्रेक्फास्ट उ इकड़ ब्रेड तीन इधे वन मंथ तरवा इवा तिंना ब्रेड इवा तन की तीनि नेकुना सो अदी इवा अला दोस इडली बैटर लेवा वे सो अंदकनी को रेस्ट ना अवन को टाइम पड़ता कदा इवती ईजीगा बेटे बट का हेल्थ की मंजी का कदा एपड़ना सारे ओके इकडे अंदर वैट ब्रेड असल तक मंजे का हेल्थ की इधी फ्रूट ब्रेड इधी ग्रेप एदो उ लपल ने असल तीन ब्रेड नार्मल वैट ब्रेड तिटा अंदर इकड ब्रेड असल नच्चे का इंडिया बाग ते दी इकड़कोचन तरह असल तीन अंदर माँ हस्ब के ब्रेडे इष्ट ना कोसम वैट तीन कोसम इधी अंत इंक सेल अव कदा अंदकनी मेम तुम असल सो इकसा नैक्स्ट वे अला रेग्युर् चाल व्लास कदा एर्ली मार्निंग डेली ब्रेक्फास्ट कना मुझे इला नट्स हेल्थ की चाल मैं डेली हाफ बाॉल एग् अला आलम वाल नट्स इंका मेरे ड्रई फ्रूट्स तीन गलते अभी रेग्युर् हेल्थ की चाल मैं सो अला नट्स पटेसा इपड़े इंका एग् पेड़ बाॉलि रोज मार्निंग बाक्सल कोसम सगन टाइम अतोजु वाशन नाइट मर्चिपता एनी बाक्सलना सर वो पेटे फ्रिजा मल्ल तन लंच कोसम बतकता सो इकड़े इंक तुम बाक्स रेडी आई इप्ड टाइम वे फाइव थर्टी अवतनी हाफ एन अवर इदंत आ चूसर कदा इपू टाइम वे सिक्स अला अंत मुद्दे एपू बम्मर सन्नी उ कदा इपू चूसार क्लैमेट चाल चेंज इंकड़े नैडी आई फ्रेश नैन ब्रेक्फास्टे इकडे इडली की नान वे आलरे रव ना पटेशा मिनपुपारी वाश् पड़ता इवाचे टमाटा पुपना दाने कोसम पुपू वाश् पक्न पटे पुप की कावास टमाटाल कटेक अला आयन अवी चुना अला टमाटा पुपेक गैस एक्व पुप तीनक कदा गैस प्रॉब्लम अल वस्तार कदा को मे पौडर वेक आ गैस प्रॉब्लम अदी उ इकडे कटिंग आई नैक्स्ट वे आयन कटना एवरना फस्ट आयन कटेस तरह टमाटा कटेस्टर कदा ने रिवर्स एंकं नयन को फ्रिजो पटेस्ता कदा अंकनी खाली एनकनि टमाटा कटा सो आई इपड़े दींटे को याडा को पसप 
పసుపు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా పర్లేదు ఎందుకంటే నేను కొంచెం ఎక్కువ వేస్తాను ఇది ప్యూర్ పసుపు ఇంట్లో చేసింది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి కారం వేస్తున్నాను ఇక్కడ కారం ఏంటంటే ఇది నేను ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తాను అది కొంచెం గడ్డలుగా అయిపోయింది కదా అది ఇలా స్మాష్ చేసి వేసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ ఇందాక వచ్చేసి నేను మినపప్పు నానపెట్టాను కదా అది మిక్సీకి వేస్తున్నాను ఇడ్లీకి రవ కూడా కొంచెం సేపు ఎక్కువసేపు నానితే బాగుంటుంది కదా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ముందే నాన పెట్టేసుకుంటాను ఇంకా అయిపోయిన తర్వాత ఇలా వాటర్ మొత్తం పిండేసేసి వేసుకోవడమే నేనేంటంటే ఇక్కడ పులవదు కదా అందుకని నేను మార్నింగ్ వేసేస్తాను పిండి దీంట్లో వచ్చేసి కొంచెం సాల్ట్ వేసి కలిపేస్తున్నాను అదే నైట్ కి ఒక నైట్లో పులవదు పిండి అందుకని మార్నింగ్ వేస్తాను మార్నింగ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అప్పుడు వేసేస్తే హాఫ్ డే మొత్తం ఉంటుంది అలానే నైట్ కూడా ఉంటుంది కదా బాగా పులుస్తుంది పిండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాబేజీ కర్రీ చేద్దామనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే కర్రీ చేద్దామనే కట్ చేశాను తర్వాత అనిపించింది కర్రీ కన్నా పకోడీలా వేద్దాము పప్పులోకి బాగుంటుంది కదా అనిపించింది సో క్యాబేజీ కూడా ఎక్కువ తినకూడదు అంటారు కదా క్యాబేజీ కాలీఫ్లవర్ కూడా అందులో నాకు పెద్ద ఇష్టం ఉండదు క్యాబేజీ కాలీఫ్లవర్ ఇవి కూడా అంతే ఎప్పుడో ఒకసారి నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది కదా సిక్స్ మంత్స్లో ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ టైము థర్డ్ టైము మేము క్యాబేజీ తీసుకొచ్చి అంత తక్కువ తింటాము సో ఎప్పుడైనా పప్పు కానీ ఇలా తోటకూర పప్పు చేసుకున్నప్పుడు ఇలా క్యాబేజీ ఫ్రై కానీ ఫ్రై మీన్స్ పకోడీ కానీ దొండకాయ పకోడీ వంకాయ పకోడీ చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు దీంట్లోకి వచ్చేసి నేను కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో మెజర్మెంట్స్ అలా ఏం పాటించాను నేను నార్మల్గా సుమారుగా వేసేసుకుంటాను అర్థమవుతుంది కదా ఇంత క్వాంటిటీ అయితే సరిపోతుంది అని అలా వేసేస్తాను ఇప్పుడు దాంట్లోకి వచ్చేసి కొంచెం మైదా యాడ్ చేస్తున్నాను కార్న్ఫ్లోర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకోవాలి మైదా క్వాంటిటీ తక్కువ తీసుకోవాలి దాంట్లోకి వచ్చేసి ఇంకా సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోండి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పా కదా ఎప్పుడైనా సాల్ట్ మీరు కల్లుప్పు యూజ్ చేసుకోండి ఐ మీన్ క్రిస్టల్ సాల్ట్ యూజ్ చేసుకోండి లేదంటే హిమాలయ పింక్ సాల్ట్ యూజ్ చేసుకోండి ఇది కూడా అంతే నేను క్రిస్టల్ సాల్ట్ తీసుకొచ్చి నేను మిక్సీ పెట్టుకొని పెట్టుకున్నాను దీంట్లో వచ్చేసి ధనియాల పౌడర్ యాడ్ చేశాను అంటే ధనియాల పౌడరే కాదు ఇది నేను గరం మసాలా ఇంకా దీంట్లో వచ్చేసి కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ యాడ్ చేశాను అలానే మీకు టేస్ట్కి సరిపడ కారం యాడ్ చేసుకోండి నేను వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి ఏమి యాడ్ చేయలేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్లం చున్నులపై పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా ఏంటంటే నేను వారానికి ఒకసారి మండే కానీ సండే కానీ అలా మిక్సీ పట్టేసుకొని పెట్టుకుంటే వన్ వీక్ టూ వీక్స్ వరకు అలా వస్తుంది నాకు ఏదైనా కర్రీస్లోకి కానీ ఏదైనా ఫ్రైడ్ రైస్లో అలా చేసుకోవడానికి ఇలాంటి వాటిలోకి యూజ్ అవుతుంది నేను దీంట్లోకి వచ్చేసి కొంచెం జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సో మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకోవాలి వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ క్యాబేజీలో వాటర్ ఉంటుంది మనం వాష్ చేసినప్పుడు కొంచెం వాటర్ ఉంటాయి కదా అందుకని వాటర్ ఎక్కువ వేసేస్తే మళ్ళీ మీకు ఎక్కువ లిక్విడ్గా వస్తుంది పకోడీలా అయిపోతుంది ఇది అయితే కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటే బాగుంటాయి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను గోపీచంద్ మూవీ చూ గోపీచంద్ కాదు రవితేజ మూవీ చూస్తున్నాను మూవీ నేమ్ గుర్తులేదు బట్ రీచాను హీరోయిన్ కాజల్ ఉంటారు కదా ఆ మూవీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా పకోడీలా వేస్తున్నాను సో నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా నేను ఫస్ట్ కర్రీ చేసుకుందామని చెప్పి చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేశాను తర్వాత పకోడీ అనుకున్నాను నార్మల్గా ఇలా పకోడీకి ఏంటంటే కొంచెం పొడుగ్గా ఉంటే బాగుంటుంది క్యాబేజీ కానీ నేను ముందే అనుకొని ఉంటే అలా కట్ చేసేదాన్ని కట్ చేసిన తర్వాత అనుకున్నా కదా బట్ టేస్ట్ అయితే సేమ్ సిమిలర్గానే ఉంటుంది కొంచెం షేప్ అనమాట కొంచెం పొడుగ్గా ఉంటే ఇంకా చూడడానికి బాగుంటుంది ఇక్కడ ఏమి చిన్న చిన్న పీసెస్ అయిపోయాయి ఇదేంటంటే కొంచెం మెత్తగానే ఉంటాయి తీసేటప్పుడు ఇంకా ఆయిల్లో నుంచి తీసి కొంచెం బయట పెట్టగానే ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్కి కొంచెం క్రిస్పీగా అయిపోతాయి ఇంకా మనం ఇంకా ఫ్రై అవ్వలేదని చెప్పి ఆయిల్లో ఉంచేస్తే అవి బాగా బ్లాక్గా అయిపోతాయి ఆయిల్లో ఉన్నంతసేపు అవి మెత్తగానే ఉంటాయి కొంచెం బయటికి తీస్తే కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తాయి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా పకోడీలోకి కరివేపాకు ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను కరివేపాకు ఫ్రై చేసేటప్పుడు పైన బౌల్ పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడు కానీ ఇవాళ ఇంకా ఏముందిలే అని చెప్పి అలా వేసేసాను 
కావాలంటే మీరు ఇంకా ఈ క్యా ఈ క్యాబేజీ పకోడీలోకి చనకాయ పప్పులు అంటే పల్లీలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ అంత టేస్ట్ ఉండదు దీంట్లోకి ఏదైనా దొండకాయ కానీ వంకాయలోకి అయితే బాగుంటాయి క్యాబేజీలు అయితే ప్లెయినే బాగుంటాయి అందుకని నేను వేయట్లేదు కొంతమంది వేసుకునే వాళ్ళు వేస్తారు ఇంకా దీంట్లో వచ్చేసి నేను ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ అలానే కొంచెం కారం యాడ్ చేశాను అది నేను చూపించట్లేదు మీకు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా నేను ఇందాక పప్పు పెట్టేశాను కదా పప్పు అయిపోయింది ఇప్పుడు దానికి వచ్చేసి పోపు పెట్టుకుంటున్నాను ఎప్పుడైనా సరే పప్పులో ఇలా చున్నీల పై వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అలానే మనం రెగ్యులర్గా మనం వేసుకునే కర్రీలో కూడా చున్నీల పై వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం ఆవాలు యాడ్ చేశాను ఆవాలు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఆనియన్స్ యాడ్ చేశాను ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఎండు మిరపకాయలు యాడ్ చేశాను దీంట్లో వచ్చేసి కొంచెం జీలకర్ర యాడ్ చేశాను నేను నార్మల్గా పచ్చిశనగపప్పు కానీ మినప్పప్పు యాడ్ చేయను పప్పులో ఎందుకంటే అవి మెత్తగా అయిపోతాయి కదా ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంగువ యాడ్ చేశాను ఇంగువ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటాను టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇంగువ వేస్తే కావాలంటే మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇంగువ వేసిన దానికి లేని దానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇంక ఇప్పుడు వచ్చేసి పప్పు వేసేస్తున్నాను చాలామంది ఏంటంటే ఆ పోపు తీసుకొచ్చి పప్పులో వేస్తారు అలా అయితే టేస్ట్ ఉండదు ఆ పప్పు తీసుకొచ్చి ఇలా పోపులో వేసి ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచితే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇంక వచ్చేసి కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేశాను నాకు పప్పు ఇలా కొంచెం ఇలా లిక్విడ్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది కొంచెం గట్టిగా ఉంటే అస్సలు నచ్చదు తినాలనిపించదు చూసారు కదా పప్పు అయితే రెడీ అయిపోయింది కొంచెం పసుపు వే ఎక్కువ వేసుకుంటే మంచి కలర్లో కనిపిస్తుంది అలానే పకోడి కూడా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు అవుతుంది మాకు ఆఫ్టర్నూన్ వన్ థర్టీ టూ అవుతుంది సో ఎప్పుడైనా సరే కిచెన్లో వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇలా క్లీనింగ్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది లేదంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం అలా జిడ్డిగా అయిపోతుంది కదా మనం టూ డేస్కి అలా క్లీన్ చేసామంటే చాలా కష్టపడాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం వేడి మీదే ఉంటుంది కదా పడిన ఆయిల్ అవి ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఫ్రైడే ముందు బ్లాగ్ చూసారు కదా నేను పూజా బ్లాగ్ పెట్టాను కదా అప్పుడు రెడీ అయ్యాను కదా అవన్నీ మీకు జ్యువెలరీ చూపించాను కదా అవన్నీ అలానే పెట్టేశాను తర్వాత వచ్చేసి అవన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఈసారి ఫోల్డ్ చేసేస్తున్నాను మాకు ఇక్కడ వెంటిలేషన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఈ హౌస్కి ఇలానే బెడ్రూమ్లో ఇలా పెద్ద విండో వచ్చింది అలానే హాల్లో కూడా పెద్ద విండో వస్తుంది చాలా వెంటిలేషన్ ఉంటుంది అలానే బ్యాక్ సైడ్ నెట్ కూడా ఇస్తాడు అంటే దోమలు కానీ ఈగలు అలా రాకుండా ఉంటాయి కానీ మాకు రోడ్డు పక్కనే కదా ముందు అంతా గార్డెన్లా ఉంటుంది కొంచెం డోర్ బాల్కనీ డోర్ తీస్తే ఈగలు వస్తాయి అందుకని చెప్పి నేను నార్మల్గా విండోస్ ఏమి ఓపెన్ చేయను అలానే ఈ మ్యాట్ కూడా మ్యాక్సిమం దించే ఉంచుతాను ఎక్కువ ఎండ్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇలా మొత్తం అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకున్నాను ఇంకో వచ్చేసి బట్టలు ఆరేద్దాం అనుకున్నాను అందుకని చెప్పి ఇంతకుముందు ఆరేసాను ఆ బట్టలన్నీ తీసేస్తున్నాను ఆ ముందు రోజు వర్షం పడింది కదా అందుకని టూ డేస్ ఇలానే ఉంచేసాను లేదంటే మార్నింగ్ ఆరేస్తే ఈవినింగ్ తీసేస్తాను లేదంటే ఆఫ్టర్నూన్ వన్కి వేసేసిన టూ త్రీ అవర్స్లో ఈజీగా డ్రై అయిపోతాయి ఇంకా ఇవాళ వచ్చేసి మేము ఈవినింగ్ మూవీకి వెళ్తున్నాము అది నేను నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో షేర్ చేస్తాను ఇంకా మా హస్బెండ్ కూడా వచ్చేసారు లంచ్ చేసేస్తున్నాము సచ్చేసారు కదా క్యాబేజీ ఫ్రై పప్పు అలానే ప్రసాదం ఫ్రైడే రోజు పూజ చేశాను కదా అంటే ఇవాళే ఆ పూజ చేశాను కదా ఆ ప్రసాదం విడిగా తినాలంటే తినరు అందుకని ఇంకా లంచ్లో పెట్టేశాను సో ఈ పిజ్జాలు బర్గర్లు బాస్తాలు వీటితో పోలిస్తే ఇలా మంచిగా ఇలాంటి పప్పు ఫ్రై నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది కదా నేనైతే బ్లాగ్ ఇంతటితో ఏం చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో కలుస్తాను బాయ్ బా